हेलो एवरीवन मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास टेन इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पोयम नंबर सिक्स अमांडा दोस्तों यह आप लोगों को पता है कि यह अमांडा जो पोयम में है वह एक लड़की का नाम है जो अमांडा पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पेरेंट्स जो उसके थे जो माता पिता थे उसके उनसे पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसके जो माता पिता थे एक इसकी हर एक्टिविटी में इसको टोका करते थे कुछ न कुछ कह के इसको ब्रेक कर देते थे ऐसा इसको प्रतीत होता था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वह हमको एक प्रकार से सता रहे हैं तो वह एक आज़ादी की चाह रखती है कि हम आज़ाद रहें फ्री रहें तो इसी पर इस पोएम का जो स्टेंजा है और स्टेंजा पर वेस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं आज हम आप लोगों को यही सॉल्व कराएंगे और आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरे स्टेंजा के क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी समस्या न आए और यह जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें पहला स्टेंजा क्या है इस पोएम का पहला स्टेंजा आप लोगों को याद है कि पहले स्टेंजा में उसके जो पेरेंट्स हैं वह अमांडा से कहते हैं कि अमांडा आप अपने नाखूनों को अपने दांतों से मत काटा करिए अपने सोल्जर्स जो कंधे हैं जो शोल्डर्स हैं उन शोल्डर्स को झुका कर मत बैठा करिए सीधे आप बैठा करिए तो अभी तक आप लोग अगर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में हम लिंक भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए तो देखिए इस पर जो वेस्ट हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं अब देखते हैं कि इस पे क्या क्वेश्चंस हैं और उसके क्या आंसर होंगे अब देखिए हम लोगों का यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है और सीरियल से आप लोगों के ये फोर क्वेश्चनस रहेंगे और फिर सीरियल उसके जो है आंसर रहेंगे तो एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए आज हम लोग इसको कवर करेंगे पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला है कि नेम द पोएम एंड पोएट अब पहला ही देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए लगभग हर वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जितने भी पोएम हैं उस पोएम के कौन पोएट हैं इसे आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन तो आप लोगों का इससे बनता है कि कौन सी पोएम है और इसके पोएट कौन है तो पहला क्वेश्चन है नेम नाम बताइए पोएम का कविता का एंड पोएट और कवि का तो देखिए अब इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ है दिस स्टेंजा यानी यह स्टेंजा हैज बीन टेकन टेकन मीन्स होता है लिया जाना लिया गया है फ्राम द पोएम कविता से किस कविता से अमांडा नामक कविता से यानी यह स्टेंजा जो है यह अमांडा नामक पोएम से लिया गया है और कंपोज बाई इसकी एक कंपोज किया गया है यानी इसकी रचना की गई है किसके द्वारा रॉबिन क्लीन के द्वारा यानी जो पोइट्स हैं वो कौन है रॉबिन क्लीन है इन्हीं के द्वारा ये पोएम लिखी गई है और यह स्टेंजा जो है अमांडा नामक पोएम से लिया गया है तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का हूँ कौन हु मीन्स होता है कौन डू यू थिंक आप सोचते हैं कुड बी द स्पीकर कुड बी हो सकता है कुड मीन्स सकना हो सकता है द स्पीकर स्पीकर मीन्स होता है वक्ता बोलने वाला इन द स्टेंजा स्टेंजा में यानी कि आप क्या सोच सकते हैं कि इस स्टेंजा को बोलने वाला कौन हो सकता है यानी कि कौन है जो इस स्टेंजा की बात कही है कौन है देखिए स्टेंजा आप लोग पहले देख लीजिए डोंट योर डोंट बाइट योर नेल समांडा अपने नाखूनों को अपने दांतों से मत काटो सीधा बैठा करो अपने कंधे को झुका कर न बैठा करो तो इस बात को कौन बोला है इसका स्पीकर इस कौन है इस स्टेंजा का यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो देखिए इस स्टेंजा का स्पीकर कौन है बोला कौन है तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक मेरी समझ से द स्पीकर वक्ता बोलने वाला इस स्टेंजा को बोलने वाला मेरी समझ से कुड बी हो सकता है इधर मदर चाहे तो उसकी माँ हो सकती है और या तो उसके पिता हो सकते हैं फादर हो सकते हैं यानी यहाँ पर इसका आंसर हम दे सकते हैं कि आई थिंक द स्पीकर कुड बी इधर मदर और या तो फादर यानी कि मेरी समझ से जो वक्ता है 
या तो उनकी माँ हो सकती है या तो उनके पिता हो सकते हैं या तो पोएट स्वयं हो सकते हैं क्योंकि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अमांडा से बात कौन कर रहा है और अमांडा को बीच बीच में बात बात पे टोक कौन रहा है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है तो यहाँ पर हम इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाट इज़ द टोन ऑफ द स्पीकर वाट इज द टोन वाट मीन्स क्या इज मीन्स है द टोन टोन मीन्स होता है लहजा बोलने का तरीका ऑफ द स्पीकर वक्ता का टूअर्ड्स अमांडा टूअर्ड्स में होता है की ओर यहाँ पर हो जाएगा प्रति तो अमांडा के प्रति जो स्पीकर हैं जो वक्ता हैं यानी इस स्टेंजा को जो बोल रहे हैं या जो बोल रही हैं तो उनके बोलने का लहजा क्या है वाट इज़ द टोन लहजा क्या है आप द स्पीकर वक्ता का टूअर्ड्स अमांडा अमांडा के प्रति तो अमांडा से वह किस लहजे में बात करती हैं जो इस स्टेंजा को स्टेंजा की स्पीकर हैं तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है कि द स्पीकर आप द द टोन ऑफ द स्पीकर द टोन टोन में सोता है लहजा आप द स्पीकर वक्ता का यानी बोलने वाले का स्पीकर का जो लहजा है जो तरीका है टूअर्ड्स अमांडा अमांडा के प्रति इज रैगिंग रैगिंग का मतलब होता है क्रोध वाला क्रोध वाला है एंड और स्कॉल्डिंग स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांटना डांटने वाला है यानी जो अमांडा को बोल रहा है जो वक्ता है तो उसका अमांडा के प्रति क्या टोन है तो टोन बहुत क्रोधित है और डांटने वाला है क्योंकि प्रेम पूर्वक वह अमांडा से बात नहीं कर रहा है जो स्पीकर है वह अमांडा को डांट करके कह रहा है क्रोध में कह रहा है कि तुम अपने नाखूनों को दांतों से मत काटा करो तुम अपने जो है कंधों को झुका कर मत बैठा करो तुम सीधे एकदम स्ट्रेट बैठा करो तो इस तरह से डांट करके और क्रोध में जो है बोलता है तो यहाँ से आप लोगों का एक करेक्ट आंसर यही बन रहा है कि द टोन ऑफ द स्पीकर यानी कि वक्ता का जो टोन है जो लहजा है टूअर्ड अमांडा अमांडा के प्रति इज रैगिंग क्रोध वाला है एंड और स्कॉल्डिंग और डांटने वाला है तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आप लोगों का हु इज अमांडा अमांडा कौन है तो आप लोगों को तो पता ही है कि अमांडा कौन है अब देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अमांडा इज ए टीन गर्ल अमांडा इज है ए टीनेज टीनेज में मीन्स होता है किशोरावस्था की और गर्ल में मीन्स होता है लड़की यानी अमांडा जो है वह एक किशोरावस्था की लड़की है टीनेज गर्ल है यानी इसकी उम्र लगभग दस और बारह तेरह वर्ष है तो इसी की उम्र की ये लड़की है तो अमांडा एक जो है किशोरावस्था की लड़की है तो इस प्रकार से हम लोगों का जो फर्स्ट स्टेंजा था फर्स्ट स्टेंजा में आप लोगों का जो भी क्वेश्चन था उसके आंसर को हम लोग देखें अब देखिए हम लोगों का ए सेकेंड जो स्टेंजा है तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को कामन समझना है कि आप लोग जो हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ पूरी तरह से बताया गया है भली भांति कि जो ब्रेकेट में लाइनें दी गई हैं देखिए यहाँ पर ब्रेकेट लगा है और यहाँ पर भी ब्रेकेट लगा है तो ब्रेकेट में जो लाइनें दी गई हैं ये लाइने जो ब्रेकेट में है वो अमांडा के अपने विचार हैं यानी इससे आप लोगों को ये श्योर हो जाना है कि जो ब्रेकेट में लाइनें दी गई हैं तो एक कोष्टक में जो लाइनें बंद है ये अमांडा के विचार हैं इस बात का स्पीकर कोई और नहीं है इस जो स्टेंजा है इसका कोई दूसरा स्पीकर नहीं है बल्कि ये अमांडा के खुद के अपने विचार हैं अब इस स्टेंजा में आप लोग इसका देख लिए होंगे तो आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि अमांडा क्या चाहती थी अमांडा चाहती थी कि एक कोई एकदम विशाल शांत समुद्र हो और जहाँ की एकमात्र निवासी मैं हूँ मैं ही रहूँ और मैं वहाँ पर एक जलपरी बनकर आनंद पूर्वक जो है क्या करूँ तैरूँ तो इस प्रकार से आप देखिए इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर देखिए पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है कि हु इज द स्पीकर हु मीन्स कौन इज मीन्स है द स्पीकर स्पीकर मीन्स होता है वक्ता यानी इस स्टेंजा का वक्ता कौन है बोलने वाला कौन है तो देखिए आप लोगों को पहले ही बता दिए कि ब्रेकेट में जो लाइनें हैं वो अमांडा के विचार हैं तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमांडा इज द स्पीकर अमांडा इज है द स्पीकर स्पीकर मीन्स बोलने वाली यानी इस बात को बोलने वाली कौन है अमांडा है तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है अब देखिए सेकेंड है हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है वाट डज द स्पीकर विश 
अब यहाँ पर इस वाट मीन्स क्या डज द स्पीकर स्पीकर यानी वक्ता और वक्ता इस स्टेंजा का कौन है अमांडा है तो विश करती है विश माने होता है इच्छा चाहत तो अमांडा क्या चाहती है या अमांडा की क्या इच्छा है या तो क्वेश्चन है हम लोगों का कि नहीं वक्ता जो है जो बोलने वाली है उसकी क्या इच्छा है तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमांडा विशेष क्योंकि यहाँ पर स्पीकर अमांडा ही है तो स्पीकर चाहे तो हम राइट करें या तो अमांडा स्वयं कर दें तो अमांडा विशेज अमांडा चाहती है विश माने चाहना चाहती है टू हैव फ्रीडम फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी अमांडा आज़ादी चाहती है किस चीज़ से फ्राम कंस्टेंट नैगिंग कंस्टेंट का मतलब होता है निरंतर लगातार और नैगिंग नैगिंग का मतलब होता है सताना भी हम कह सकते हैं और अवगुण ढूंढने वाला भी कह सकते हैं क्योंकि नैगिंग मीन्स होता है नैगिंग मीन्स होता है आप लोगों का अवगुण ढूंढने वाला जो बुराइयों को ढूंढे निरंतर और या तो जो है नैगिंग का मतलब हम लोग सताना भी कह सकते हैं तो अमांडा चाहती है आज़ादी किससे जो निरंतर चल रही अवगुण निकालने वाले हैं जो निरंतर उसके अंदर अवगुण दोष निकाल हैं उनसे आज़ादी चाहती या तो हम कह सकते हैं कि अमान अमांडा जो है वह आज़ादी चल चाहती है किससे लगातार सताने से यानी वो जो लगातार सताई जा रही है उस चीज़ से अब वह फ्रीडम चाहती है आज़ादी चाहती है तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है क्वेश्चंस अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पिक आउट द वर्ड अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिक आउट पिक आउट मीन्स खोजिए द वर्ड मीन्स सब फ्राम द स्टेंजा स्टेंजा से एन एंटोनीम जो एक एंटोनीम हो किसका ऑफ इनर्जेटिक इनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान ऊर्जावान शब्द का यानी ऊर्जावान ये जो वर्ड दिया है इसका एंटोनीम खोजना है एंटोनीम क्या होता है बिलोम यानी इसका उल्टा तो आप लोग इनर्जेटिक का मतलब जान रहे हैं कि ऊर्जावान होता है अब इसमें एक शब्द ऐसा खोजिए जो ऊर्जावान का बिलोम हो एंटोनीम हो इसी शब्द को खोजना है तो देखिए इसमें जो है एक वर्ड है हम लोगों का लैंग्वेज लैंग्वेज मीन्स होता है शांत यानी कि ऊर्जावान का बिलोम क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा तो इस स्टेंजा में हम लोगों का जो एनर्जेटिक ए वर्ड आया है तो इस स्टेंजा में उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा लैंग्वेज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर वो ये इच्छा की है कि एक शांत समुद्र होता तो लैंग्वेज जो है समुद्र के लिए यूज किया है कि शांत समुद्र होता है से आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज में होता है शांत जो एंटोनिम्स हो जाएगा किसका एनर्जेटिक का तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नेम द पोएम एंड पोएट अब यहाँ पर नाम पूछ रहा है कविता का और पोएट का नाम पूछ रहा है तो आप लोगों को याद है पोएम जो है वो अमांडा है हम लोगों का और कंपोज किया गया है किसके द्वारा रॉबिन क्लिन के द्वारा तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा कम्प्लीट होता है मूव करते हैं अगले स्टेंजा में अब देखिए अगला स्टेंजा है हम लोगों का आप लोग इसको देख लीजिए कि अमांडा को जो है क्या करने के लिए इसमें कहा गया है अमांडा को गृह कार्य के लिए थोड़ा सजेशन दिया जा रहा है कि अपने जूते साफ करो कमरे साफ करो और हमें उम्मीद है कि अभी तक आप अपने जूतों को साफ कर चुकी होंगी तो आप लोग अब इसको समझ गए होंगे अब आइए इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं अब देखिए इसमें पहला हम लोगों का क्वेश्चन है हु स्पीक्स दीज लाइन यानी हूँ कौन स्पीक स्पीक मीन्स होता है बोलना तो कौन बोलता है दीज लाइन्स इन लाइनों को इन पंक्तियों को एंड टू हूँ हूँ मीन्स होता है किस से और किस से बोलता है यानी इन लाइनों को कौन बोलता है और किस से बोलता है यानी कौन है जो कह रहा है होमवर्क के लिए गृह कार्य के लिए और किस से कह रहा है ये हम लोगों का क्वेश्चन है अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या है दीज लाइन्स दीज लाइन्स ये लाइनें जो हैं ये जो पंक्तियां हैं आर स्पोकन बोली गई हैं स्पोक की गई है अर्थात बोली गई है बाय अमांडाज मदर अमांडा के मदर मास्क के द्वारा यानी कि यह लाइनें जो हैं वह अमांडा के माता जी के द्वारा बोली गई है और किससे बोली गई है तो टू अमांडा अमांडा के लिए यानी यह लाइनें जो हैं ये अमांडा की माँ हैं जिसको बोली हैं और अमांडा के लिए बोली हैं ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर अगला क्वेश्चन है हम लोगों का देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है वाट आर द वेरियस वर्क्स 
सी हैज टू डू वाट आर क्या है वेरियस वेरियस मीन्स होता है अनेक वर्क मीन्स काम अनेक काम क्या है सी हैज उसके पास टू डू करने के लिए यानी कि अमांडा के लिए अनेक कार्य करने के लिए क्या है यानी कौन कौन से काम करने के लिए उसको कहा जाता है घर पे जो होमवर्क के रूप में उसके लिए कितने वर्क हैं वाट आर क्या है वेरियस वर्क वेरियस मीन्स अनेक वर्क मीन्स काम सी है जो उसके पास टू डू करने के लिए डू मीन्स होता है करना तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सी हैज सी है जो उसके पास टू कम्प्लीट होमवर्क कम्प्लीट एकदम पूर्ण कार्य होमवर्क है होमवर्क मीन्स होता है गृह कार्य उसके पास एकदम कम्प्लीट होमवर्क है अमांडा के पास क्लीन हर रूम क्लीन माने साफ करना हर रूम कमरे को अपने कमरे को साफ करने का काम है एंड और हर सूज और अपने जूतों को साफ करने का काम है यानी अमांडा के पास काम करने के लिए क्या है कौन सा होमवर्क है तो कमरे को साफ करना है और जूतों को साफ करना है ये जो है उसके लिए होमवर्क रहता है अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाट डज द पेरेंट्स थिंक सी आस्क द अमांडा टू डू अब देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है वाट डज द पेरेंट थिंक यानी कि पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं उसके वो क्या सोचते हैं कि सी आस्कड सी उसने आस्कड मीन्स कहा अमांडा को टू डू करने के लिए यानी माता पिता क्या सोचते हैं कि उन्होंने अमांडा से क्या करने के लिए कहा तो देखिए क्या सोचते हैं कि उन्होंने क्या करने के लिए अमांडा से कहा तो द पेरेंट्स थिंक अब उनके माता पिता को लगता है दैट कि सी आस्कड उसने उन लोगों ने आस्कड कहा आस्कड मीन्स कहना कहा अमांडा से टू क्लीन हर सूच क्या साफ करने के लिए जूतों को साफ करने के लिए यानी अमांडा के माता पिता को लगता है कि उन्होंने अमांडा से उसके जूतों को ही साफ करने के लिए कहा ऐसा लगता है तो आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का अगला क्वेश्चन है डज अमांडा लाइक द एडवाइस ऑफ द स्पीकर अब डज अमांडा क्या अमांडा लाइक लाइक मीन्स होता है पसंद करना पसंद करती है द एडवाइस एडवाइस मीन्स होता है सलाह या परामर्श ऑफ द स्पीकर वक्ता का यानी ये जो बोलने वाला है अमांडा से जो बात करता है बार बार उसको टोकता है काम करने के लिए कहता है तो क्या वो जो एडवाइस देता है अमांडा को कि तुम ये करो तुम ऐसा करो तुम वैसा करो तो क्या ये चीज़ अमांडा को पसंद है डज अमांडा लाइक क्या अमांडा लाइक करती है द एडवाइस परामर्स ऑफ द स्पीकर वक्ता का तो देखिए अमांडा पसंद करती है या नहीं करती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो नहीं सी डज नाट लाइक वह पसंद नहीं करती है द कॉन्स्टेंट नैगिंग कॉन्स्टेंट मीन्स होता है निरंतर जो नैगिंग है नैगिंग का मतलब होता है अवगुण निकालना अवगुण निकालने वाला तो ये जो निरंतर अवगुण निकालने वाले हैं इसको अमांडा पसंद नहीं करती है बाई द पोएट जो पोएट कवि के द्वारा यानी यहाँ पर देखिए आप लोगों का आया है कि बाई पोएट यानी सी डज नाट लाइक वह पसंद नहीं करती है कॉन्स्टेंट नैगिंग लगातार सताना बाई पोएट पोएट के द्वारा यानी ये स्पष्टीकरण नहीं है कि अमांडा से कौन बात कर रहा है उसके पेरेंट्स कर रहे हैं या फिर पोएट स्वयं कर रही हैं तो यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया है कि नहीं अमांडा पसंद नहीं करती है जो उसको लगातार नैगिंग किया जाता है सताया जाता है किसके द्वारा पोएट के द्वारा सी वांट्स वह चाहती है टू लिव लिव मीन्स होता है रहना वह रहना चाहती है विदाउट एनी विदाउट मीन्स बिना एनी मीन्स कोई रेस्ट्रिक्शंस रेस्ट्रिक्शंस मीन्स होता है बंधन बाधा यानी वह बिना किसी बाधा के रहना चाहती है सी वांट वह चाहती है टू लिव रहना विदाउट एनी रेस्ट रेस्ट्रिक्शंस यानी रेस्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है आप लोगों का बंधन बाधा यानी वह बिना किसी बाधा के रहना चाहती है ये जो निरंतर सताई जाती है पोएट के द्वारा यह अमांडा को पसंद नहीं है तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा कंप्लीट होता है अगला स्टेंजा देखिए यहाँ पर फिर है आप लोगों का ब्रैकेट दिया है अब जैसे ही आप लोगों को ब्रैकेट में आप लोगों को ये दिखे स्टेंजा तो आप लोगों को ये समझना है कि ये अमांडा के विचार है अब अमांडा इतनी परेशान हो जाती है कि वह अपने आप को चाहती कि मैं एक अनाथ रहूँ आरफन रहूँ और सड़कों पर मैं घूमूँ और मैं सड़क पर जा कर के अपने नंगे पाँव से जो सैंड होते हैं जो रेत होती है उस रेत पर जो है क्या करूँ कि एक आकृति बनाऊँ तो आइए देख लेते हैं इस पर वेस्ट क्या है क्वेश्चंस और उसके आंसर क्या होंगे अब देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का हु इज हु मीन्स कौन इज मीन्स है रेफर रेफर किया गया है टू एज एन आरफन 
इन द फर्स्ट लाइन यानी फर्स्ट लाइन पहली लाइन में पहली लाइन में एक अनाथ के रूप में कौन रेफर किया गया है यानी किसको एक अनाथ के रूप में पहली लाइन में जो है बताया गया है किसको संदर्भित किया गया है एक अनाथ के रूप में पहली लाइन में तो देखिए पहली लाइन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमांडा अमांडा को ही रेफर किया गया है पहली लाइन में एक आर्फन के रूप में यानी कि एक अनाथ के रूप में क्योंकि अमांडा का ये विचार होता है कि काश मैं एक अनाथ होती और सड़कों पर मैं घूम रही होती भटक रही होती क्योंकि वह एकदम रोके टोके जाने से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी तो इस प्रकार हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा ऑनली अमांडा अमांडा के लिए रेफर किया गया है अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाट डज द स्पीकर वांट टू कन्वे थ्रू दिस स्टेंजा अब देखिए ये जो स्टेंजा है इसमें स्पीकर कौन है अमांडा है आपको याद होगा क्योंकि ब्रेकेट में है तो वाट डज द स्पीकर वांट स्पीकर यानी कि जो स्पीकर है बोलने वाला है वह वांट चाहता है टू कन्वे कन्वे मीन्स होता है बताना तो जो स्पीकर है यानी जो अमांडा है वह क्या बताना चाहती है थ्रू दिस स्टेंजा थ्रू मीन्स माध्यम दिस स्टेंजा यानी इस स्टेंजा के माध्यम से जो स्पीकर अर्थात अमांडा है अमांडा क्या बताना चाहती है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी वांट अब सी वांट वह चाहती है या टू रोम रोम मीन्स होता है घूमना या भटकना इन द स्ट्रीट स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क यानी अमांडा जो है वह सड़क पर भटकना चाहती है अनाथ बन करके एंड और मेक बनाना चाहती है पैटर्न पैटर्न मीन्स होता है आकृति और आकृति बनाना चाहती है आन सैंड सैंड मीन्स होता है रेत और सड़क पर जो रेत है उस रेत पर आकृति बनाना चाहती है विथ हर फिट फिट मीन्स होते हैं पैर अपने पैरों के द्वारा यानी जो उसके नंगे पैर थे उस अपने नंगे पैरों से वह जो है सड़कों पर आकृति बनाना चाहती थी यानी यहाँ पर हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि वह सड़कों पर घूमना चाहती थी और अपने पैरों से उस सड़क पर जो सैंड थे जो रेत थी उस रेत पर पैटर्न बनाना चाहती थी यानी कि आकृति बनाना चाहती थी मेक मीन्स होता है करना या बनाना वह बनाना चाहती थी तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर थर्ड पिक आउट द वर्ड पिक आउट खोजिए द वर्ड शब्द फ्राम द स्टेंजा इस स्टेंजा से दैट मीन्स जिसका मतलब द सेम समान है किसके रूप में वांडरिंग वांडरिंग का मतलब होता है घूमना या भटकना यानी इस स्टेंजा से आप एक ऐसे वर्ड को खोजिए जिसका मीनिंग जो है वांडरिंग से मैच करता हो तो देखिए इसमें वर्ड हम लोगों का है रोमिंग रोमिंग मीन्स होता है घूमना या भटकना और वांड्रिंग मीन्स भी होता है घूमना या भटकना तो एकदम ये समान अर्थ वाले दोनों वर्ड हैं वांड्रिंग का समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा हम लोगों का रोमिंग यानी घूमना या भटकना तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में पूछा है हमसे नेम द पोएम एंड पोएट देखिए ये पोएम है आप लोगों का पी ओ ई एम थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है ये पोएम रहेगा इसको आप लोग समझिएगा ये आपका जो वर्ड है तो नेम द पोएम एंड पोएट यानी कि कविता और कवि का इसमें हमसे नाम पूछ रहा है तो आप लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या होगा द पोएम अमांडा कविता जो है वो अमांडा है और राइट एंड बाई रोबिन क्लिन और ये किसके द्वारा लिखा गया है तो ये रोबिन क्लिन के द्वारा ये पोएम जो है वह लिखा गया है यानी जो पोइटेस हैं वो रोबिन क्लिन हैं तो इस प्रकार से हमारा ये भी जो है स्टेंजा कंप्लीट होता है अगला स्टेंजा है हम लोगों का और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है देख लेते हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि जब अमांडा जो है चॉकलेट खाती थी तो उसके पेरेंट्स क्यों उसको मना करते थे इसलिए कहते थे कि आप चॉकलेट को ज़्यादा मत खाया करिए क्योंकि आप अपने मुहा से एकनी को याद करिए आपको एकनी यानी मुहा से बहुत निकलते हैं और दूसरी चीज़ इसमें यह बताई गई है अमांडा से कि अमांडा को ये कहा गया है कि जब आपसे हम लोग बात करते हैं तो तुम हमारी ही तरफ देखा करो ऐसा नहीं कि हम बात करते हो तुमसे और तुम कहीं और देखती हो इसके लिए भी थोड़ा सा उसको जो है डांट पड़ी है तो आइए इस पर वेस्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन हु इज कौन है स्पीकर स्पीकर मीन्स वक्ता बोलने वाला इन दीज लाइन्स इन लाइनों में 
यानी कि इन लाइनों में बोलने वाला वक्ता कौन है कौन है जो इस बात को बोला है तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है रॉबिन क्लीन पोइटेस यानी जो कवित्री हैं पोइटेस हैं रॉबिन क्लीन इज द स्पीकर वही वक्ता है इन दीज लाइंस इन लाइनों में यानी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अमांडा से कौन बात किया है रॉबिन क्लीन की हैं या उसके उसके फादर किए हैं या उसके मदर किए हैं तो हम लोग यहाँ पर रॉबिन क्लीन को ही दिखा रहे हैं कि रॉबिन क्लीन पोइटेस हैं इस पोइटेस जो हैं वही जो है इस लाइन में क्या है स्पीकर हैं वही इस बात को कही हैं कि अमांडा तुम चॉकलेट को मत खाया करो अपने मुहासे को याद रखो तो आप लोग यहाँ पर पेरेंट्स भी दे सकते हैं या मदर दे सकते हैं फादर दे सकते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाट डज द स्पीकर एडवाइज अमांडा वाट डज द स्पीकर स्पीकर यानी वक्ता जो बोलने वाला है वह एडवाइस एडवाइस का मतलब होता है परामर्श देना अमांडा को यानी कि जो बोलने वाला है जो स्पीकर है वह अमांडा को क्या सलाह देता है क्या परामर्श देता है तो देखिए वो क्या देता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा द स्पीकर एडवाइज स्पीकर यानी बोलने वाला जो स्पीकर है यानी कि पोइटेस हैं कवित्री हैं वो एडवाइस अमांडा एडवाइस परामर्श देती हैं अमांडा को नाट टू इट चॉकलेट चॉकलेट को न खाने के लिए इट मीन्स होता है खाना वह अमांडा को चॉकलेट न खाने का परामर्श देती हैं सी वांट्स और वह चाहती हैं टू टेक केयर कि वह टेक केयर यानी ध्यान दे और वह चाहती हैं कि वह ध्यान दे आफ हर एकनी एकनी का मतलब क्या होता है मुहासे और वह चाहती हैं कि वह अपने मुहासे को याद करे याद रखे कि चॉकलेट खाने से उसके मुहासे बढ़ जाते हैं वह इस पर ध्यान दे यानी हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि द स्पीकर एडवाइज जो वक्ता है वह परामर्श देती हैं अमांडा को कि वह चॉकलेट को न खाए क्योंकि वह चाहती हैं कि वह अपने मुहासे को ध्यान में रखे टेक केयर करे तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का विच लाइन शो विच कौन सी लाइन शो मीन्स दिखाती है शो मीन्स दिखाना दिखाती है दैट कि अमांडा डज नाट लाइक अमांडा डज नाट टेक टेक है तो अमांडा डज नाट टेक इंटरेस्ट इन वाट द स्पीकर सेज यानी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि विच लाइंस कौन सी लाइन शो करती है दिखाती है कि जो अमांडा लड़की है वह दिलचस्पी नहीं लेती किसके साथ स्पीकर यानी जो वक्ता सेज मीन्स कहती है यानी कि कौन सी लाइन है जो हमें यह दिखाती है कि जो स्पीकर यानी जो बोलने वाले हैं उनकी बात पर अमांडा ध्यान नहीं देती है किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं लेती है तो कौन सी लाइन है जो ऐसा दिखाती है कि बोलने वाले के लोग जो बोलने वाले हैं उनकी बात पर अमांडा जो है कोई भी ध्यान नहीं देती कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाती है तो देखिए इसमें कुछ लाइन है जिससे यह स्पष्ट होता है देखिए यहाँ पर है हम लोगों का करेक्ट आंसर द लाइन विल यू प्लीज़ लुक एट मी अब देखिए यही लाइन है क्योंकि यहाँ पर इस लाइन में अमांडा को कहा गया है कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी कृपया तुम मेरी तरफ देखा करोगी यानी यहाँ पर उसको इसीलिए कहा गया है कि तुम मेरी तरफ देखा करोगी क्योंकि अमांडा जो थी वह स्पीकर के बात पर ध्यान नहीं देती थी यानी जो उससे बोलता था उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी तो इसलिए उसको कहा गया कि जब हम लोग तुमसे बात करें तो तुम हमारी तरफ देखा करो तो यही लाइन है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमांडा उन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देती तो देखिए फिर से इसको देख लेते हैं द लाइन यानी पंक्ति लाइन विल यू प्लीज टेक लुक एट मी कृपया तुम मेरी तरफ देखोगी टू यू यानी जब हम तुम लोग हम तुमसे बात करेंगे सोज दैट सो मीन्स होता है दिखाना दिखाता है कि सी इज नॉट इंटरेस्टेड कि वह दिलचस्प नहीं है रुचि नहीं ले रही है इन वाट द स्पीकर से इन वाट स्पीकर यानी वक्ता सेज मीन्स कहता है यानी यही लाइन है जो यह दिखाती है कि वक्ता क्या कहता है उनकी बात पर किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी अमांडा नहीं लेती है ये स्पष्ट हो जाता है अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड पोएट अब यहाँ पर हमसे पोएम का नाम और पोएट का नाम पूछ रहा है तो आप लोगों को ये भली भांति याद है कि ये पोएम कौन है अमांडा है यानी पोएम का नाम अमांडा है और यह जो है कंपोज किया गया है रॉबिन क्लीन के द्वारा तो इस प्रकार से आप लोगों का ये भी स्टेंजा कंप्लीट होता है मूव करते हैं अगले और आखिरी स्टेंजा मत आखिरी आखिरी जो हम लोगों का स्टेंजा है देखिए इसमें जो है हम लोगों का 
ये आप लोगों का ब्रेकेट में है ये जो स्टेंजा दिया है तो ब्रेकेट में है तो ये किसके विचार हैं ये आप लोगों को भली भांति पता होगा क्योंकि ये अमांडा के विचार हैं तो देखिए अमांडा इसमें एक रेपुंजल होने की कल्पना की है तो देखिए इसका आप लोग अर्थ तो समझ ही गए होंगे तो यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन पर हम चलते हैं पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द स्टेंजा हु इज कौन है स्पीकर वक्ता बोलने वाला इन द स्टेंजा इस स्टेंजा में इस स्टेंजा में बोलने वाला कौन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमांडा इज द स्पीकर इन दिस स्टेंजा यानी अमांडा जो है इस स्टेंजा का क्या है वक्ता है वही बोलने वाली है यानी इस बात को वही कहती है कि काश में एक रेपुंजल होती और टावर में होती और ये आप लोगों का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो में पूरी तरह से समझा दिया गया है कि ऐसा क्यों और क्या वो चाहती थी अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है वाट डज द स्पीकर विश टू डू वाट डज द स्पीकर यानी वाट क्या डज द स्पीकर वक्ता विश चाहती है टू डू करना यानी कि जो स्पीकर है अमांडा है वह क्या करना चाहती है ये हम लोगों का क्वेश्चन है तो विश है उसकी क्या इच्छा है टू डू करने के लिए तो करने के लिए उसकी क्या इच्छा है तो देखिए वो क्या बनना चाहती थी आप लोगों को पता है तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्पीकर वांट्स जो स्पीकर है यानी जो वक्ता है अर्थात जो अमांडा है वह वांट्स चाहती है वांट में चाहना टू बी बनना लाइक रेपुंजल एक रेपुंजल की तरह यानी जो स्पीकर है अमांडा है वक्ता है वह एक रेपुंजल की तरह बनना चाहती है हु लिव्ड जो रहती है पीसफुली शांतिपूर्वक इन द टावर टावर मीन्स होता है मीनार जो एक मीनार में रहती है यानी कि रेपुंजल जो एक मीनार में रहती है इसकी स्टोरी हम आप लोगों को बताए हैं आप लोग हिंदी एक्सप्लानेशन वीडियो जरूर देखें यानी कि जो स्पीकर है जो वक्ता है वह एक रेपुंजल की तरह बनना चाहती है जो रेपुंजल एक टावर में बहुत पीसफुली यानी कि शांतिपूर्वक क्या करती है रहती है तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है वाट डज द स्टेंजा प्रोमिस वाट क्या डज द स्टेंजा यह स्टेंजा प्रोमिस प्रोमिस में सोता है वादा करना यानी यह स्टेंजा जो है क्या वादा करता है या इस स्टेंजे में क्या वादा किया गया है तो देखिए इस स्टेंजे में एक वादा किया गया है स्पीकर के द्वारा यानी कि अमांडा के द्वारा वो क्या कहती है कि जब मैं एक रेपुंजल होती तो वह क्या प्रोमिस करती है द स्पीकर यानी कि वक्ता अर्थात अमांडा जो है वो प्रोमिस्ड वादा करती है हर सेल्फ हर सेल्फ में सोता है स्वयं यानी अमांडा स्वयं से वादा करती है दैट कि सी वुड नेवर नेवर में सोता है कभी नहीं लेट डाउन लेट डाउन का मतलब होता है नीचे गिराना हर ब्राइट हेयर अपने चमकीले बाल को यानी जब वो कही थी इस बात को कि जब मैं एक रेपुंजल होती तो मैं रेपुंजल की तरह अपने बालों को नीचे नहीं गिराती कि कोई हमारे बालों को पकड़ करके ऊपर मीनार पर हमारे पास तक पहुंच जाए मैं ऐसा नहीं करती तो यहाँ पर यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द स्पीकर वक्ता प्रोमिस्ड वादा करती है हर सेल्फ स्वयं से दैट कि सी वुड नेवर लेट डाउन वह नीचे कभी नहीं गिराएगी हर ब्राइट हेयर अपने चमकीले बाल को अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड पोएट अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि इस पोएम का नाम बताइए और पोएट का नाम बताइए तो ये आप लोगों का अब पूरी तरह से याद होगा कि यह पोएम कौन है अमांडा है और ये किसके द्वारा राइट किया गया है लिखा गया है राइट एंड बाई रॉबिन क्लीन तो इस प्रकार से एक स्पष्ट होता है देखिए अभी एक स्टेंजा हम लोगों का और बचा है इसमें ये आखिरी स्टेंजा होगा हम तो सोचे कि वही है चलिए देख लेते हैं इसको भी अब देखिए यहाँ पर जो है अमांडा से क्या बातें की गई हैं जो अमांडा बात बात में मुँह फुला लेती थी क्रोधित हो जाती थी उसी की बात की गई है अब देखिए इस पर वेस्ट जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखते हैं और उसके करेक्ट आंसर क्या है उसको देखते हैं तो इसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द एब स्टेंजा यानी ये जो ऊपर का एब में सोता है ऊपर ऊपर का जो स्टेंजा आप लोगों का दिया गया है तो इसके स्पीकर इस कौन है इसके वक्ता कौन है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबिन क्लीन यानी जो पोइटेस हैं इज द स्पीकर वही वक्ता है इन दिस स्टेंजा इस स्टेंजा में यानी इस स्टेंजा में वक्ता कौन है तो रॉबिन क्लीन जो पोइटेस हैं वही हमारी क्या है स्पीकर हैं तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हु इज वेइंग नेग्ड हु कौन इज है नेग्ड सताया जाता है एंड और बाई 
हूँ और किसके द्वारा इन द एब लाइन्स यानी ऊपर की जो लाइन है तो ऊपर की लाइन में कौन किसके द्वारा सताया जाता है या किसका किसके द्वारा जो है अवगुण निकाला जाता है एब लाइन्स ऊपर की लाइन में तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों का क्वेश्चन है कि अमांडा इज बेंग नेक्ड अमांडा इज है बेंग नेक्ड सताई जाती है यानी कि अमांडा जो है सताई जाती है या अमांडा का अवगुण निकाला जाता है बाई पोएट किसके द्वारा पोएट के द्वारा यानी कि अमांडा ही है जो सताई जाती है और किसके द्वारा पोएट के द्वारा ये एब की जो लाइन है इससे हमें पता चलता है अगला क्वेश्चन है हम लोगों का डू यू थिंक अमांडा इज मोडी तो क्या आप सोचते हैं डू यू थिंक थिंक मीन सोचना तो क्या आप सोचते हैं अमांडा इज मोडी अमांडा इज है मोडी देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं अमांडा इज मूडी क्या अमांडा मूडी है मूडी का मतलब होता है गुस्से वाली क्रोध वाली तो आप क्या सोचते हैं कि अमांडा गुस्से वाली लड़की है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा नो नहीं अमांडा इज नाट मूडी गर्ल नो नहीं अमांडा इज है नाट मीन्स नहीं ए मूडी गर्ल मोडी गर्ल यानी क्रोधित लड़की नहीं अमांडा क्रोधित लड़की नहीं है सी इज ए नॉर्मल गर्ल सी इज वह है ए नॉर्मल नॉर्मल मीन्स होता है साधारण गर्ल मीन्स लड़की और वह एक साधारण लड़की है हु वांट्स हु जो वांट्स चाहती है टू गेट रीड गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना जो छुटकारा पाना चाहती है आप कंसटेंट नेगिंग कंसटेंट नेगिंग का मतलब यानी कि निरंतर जो उसको सताया जाता है उससे वह छुटकारा पाना चाहती है एंड और लिव जीवित रहना चाहती है जीना चाहती है ए पीसफुल लाइफ पीसफुल लाइफ का मतलब होता है शांतिपूर्वक जीवन यानी कि नहीं अमांडा एक क्रोधित लड़की नहीं है वह एक नॉर्मल लड़की है साधारण लड़की है जो छुटकारा पाना चाहती है निरंतर सताने से और वह एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहती है तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नेम द पोएम एंड पोएट यानी कि कविता और कवि का नाम हमसे पूछ रहा है तो ये आप लोगों को पूरी तरह से याद है द पोएम अमांडा यह पोएम जो है वह अमांडा है और राइट एंड बाई रोबिन क्लिन और यह रोबिन क्लिन के द्वारा जो है पोएम लिखी गई तो इस प्रकार से हम लोगों के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस स्टेंजा पर वेस्ट हम लोगों ने देखा समझा सीखा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा एग्जाम तक आप अपने आप को तैयार रखिए इस पोएम के साथ आप 